என் அன்பு குழந்தையே வாழ்க்கையை நினைத்து நீ திகைத்து நிற்கிறாய் வாழ்க்கையை பற்றி திகைப்பு உனக்கு எதற்கு என் பிள்ளையை நான் நன்றாக வாழ வைப்பேன் என்பதை நீ அறிய மாட்டாயா வாழ்க்கை என்பது ஒரு தோற்றம் உன்னை படைத்த தோற்றம் உன் குணங்களின் தோற்றம் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் உன் வாழ்க்கையின் அடிப்படை விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கிறது நீ நல்ல செயல் செய்தால் உன் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு நீ தீமை செய்தால் உன் வாழ்க்கை கெட்டு போகும் இதுவே அடிப்படை உண்மை யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாமல் உன்னுடைய கடமைகளை மட்டுமே செய்து கொண்டிரு மற்றவர்கள் உனக்கு துன்பத்தை செய்தாலும் அமைதியாக சென்றுவிடு காரணம் உன் வாழ்க்கை அப்பொழுதுதான் மேம்படும் இதை நான் உனக்கு சொல்லும் அறிவுரையாக எடுத்துக்கொள்ளாதே வாழ்க்கையின் தத்துவமே இதுதான் பத்து மாதம் உன்னை வயிற்றில் வைத்து பிரசவ வலியை கொண்டு உன்னை ஈண்டெடுத்த தாய் பத்து மாதத்திற்கு பிறகு உன்னை கைவிட்டு விடுவார்களா என்ன உன்னை பாராட்டி சீராட்டி எனது மகன் நன்ற நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று உன்னுடைய ஒவ்வொரு முயற்சிகளிலும் உன்னுடைய தாயோடைய அன்பு இருக்கும் என்பதை நீ உணர்ந்திருக்கிறாய் அல்லவா உன்னுடைய தாயை போன்றவனே நான் தாயின் அன்பை போலவே என்னுடைய அன்பும் இருக்கும் உன்னுடைய தாய் பத்து மாதம் மனதில் வைத்திருந்தால் நானும் உன்னுடைய அன்பை என்னுடைய மனதில் வைத்திருக்கிறேன் தாயை போலவே நான் உன்னை வாழ்க்கையில் மேம்படுத்துவேன் காரணம் நீ என்னுடைய பிள்ளை எப்போது என்னுடைய பாதத்தில் நீ சரணடைந்து அப்பா என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று முழு சரணாகதி அடைந்தாயோ அப்போதே நான் உனக்கு தாயாக மாறிவிட்டேன் உன்னை இப்போது என் தோளில் அமர வைத்திருக்கிறேன் காரணம் நீ தரையில் நடந்தால் பல்வேறு சிக்கல்களில் தடுக்கி விழ வேண்டியிருக்கும் உன்னை என் தோளில் அமர வைத்து நான் உனக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் இனி வரும் காலங்களில் உனக்கு நல்லதை மட்டுமே நான் காட்டுவேன் துன்பத்தை எனது பாதம் தாங்கி கொள்ளும் நீ என் தோளில் அமர்ந்திருப்பதால் துன்பம் அவ்வளவு எளிதில் உன்னை நெருங்காது பயப்படாது அப்பா உன்னை நல்வழிபடுத்தி உனக்கான நல்ல வாழ்க்கையை சீக்கிரமாக காட்டுவேன் அப்பா நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வழியை உனக்கு காட்ட நீ என் தோல் மீது அமர்ந்து கொண்டு பொறுமையோடும் நம்பிக்கையோடும் என்னுடன் வா உனக்கான எதிர்காலம் இதோ நெருங்கிவிட்டோம் எதிர்காலம் வந்தவுடன் உனக்கான வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் நீ கடக்கும் பாதை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கும் என்று நீ யோசிக்க வேண்டாம் அது உன் சாய் தேவா காண்பிக்கின்ற பாதை அதில் அவர் துணை உனக்கு உண்டு என்பதை மட்டும் நீ நினைத்துக்கொள் உன்னை பாதுகாப்பதற்காகவே நான் உள்ளேன் என் அருளும் ஆசையும் உனக்கு எப்போதும் உண்டு நீ என் அன்பை பெற்ற செல்ல குழந்தை எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன்னுடைய வெற்றி என்னுடைய வெற்றியாக நான் கருதுவேன் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் அல்லி சாய் பிரார்த்தனை சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க